basic methods for the molecular analysis of genetic diversity. So under that there are three techniques. One is called electrophoresis, RFLP and RAPD. Now the three methods used to the analysis of genetic diversity. First one is electrophoresis. So this is the electrophoretic instrument. We can see an electrode, negative electrodes and a positive electrodes. The anode and cathode is there. There is a buffer solutions here. And this is a polyacrylamide gel. This is gel. This one is called the sample where you this is the well where you put the samples. So it's technique to separate macromolecule based on size and a charge. So basically used for the separation of DNA and RNA analysis. Molecules that are positively charged will migrate towards the cathodes, which moves towards the cathode. And molecules which are negatively charged will migrate towards the positively charged anode. Negative charge is particular angle, you would take mochi, positive charge is the opposite. When you apply the electricity. So, what is the procedure of electrophoresis? So, there are two electrodes, these are the electrodes immersed in two separate buffer solution so the anode is immersed here and the cathode is immersed here in the buffer chambers there are two buffer chamber one is here and the other is here the two chambers are connected such that the charged particles can migrate from one chamber to other as a result different ions can be separated from each other by electrophoresis the two the chambers in the mal perspiram connected and down if you have a large size of molecule, you can see the size of the size of the So this process uses electricity to separate DNA fragments. Agoros gel have large pore size. So agoros gel is not a gel in the agoros gel is not commonly used for the separation of large molecules such as DNA fragments. Using a pipette. DNA samples are loaded into slots made in the agarose gels. So, we collect DNA samples. So, this is the DNA samples mixed with DNA fragments of different sizes. We will add the sample and add the power on. The DNA fragments of the different sizes migrate through the gel electrophoresis, gel matrix, and get separated. The charge is not the same. DNA de, RNA de, and size and separate anadu. larger size lada, lo, smaller size lada, duri agale, agale separate yudu. so band of longest fragments kudia, fragments ivide settle segments kyanangal, they move faster rate right? Band of shortest or the fragments will tell you essential fragments of the degree it separated. So, this is the way by which the fragments are separated based on their charge and size. Second technique is the RFLP or restriction fragment length polymorphism. This is a technique by using restriction enzymes. Restriction fragment length polymorphism is a molecular method of genetic analysis that allows individuals to be identified based on unique patterns of DNA sequence by using restriction enzyme for cutting specific region of DNA. DNA is specific region cut the restriction enzyme ubiogical or analysis on genetic analysis on restriction fragment length polymorphism or other. This technique takes advantage of polymorphism in individual genetic scores. So even though all members of the species have essentially the same genetic, there are slight differences which is responsible for variation in phenotype. For example, humans 
എല്ലാ ഹ്യൂമൻസും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അവയുടെ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും സാമ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ കാണാം സോ ദിസ് ഈസ് കോൾ ദ പോളിമോഫിസം ഡിഫറൻസസ് ഒരു ജീൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് കാണാം ആ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്ലാൻറ്റ് വെർ വി ഡി എൻ എസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡി എൻ എസ് എൽ നമ്മൾ ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡി എൻ എ വി ആർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ടോട്ടൽ ഡി എൻ എ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ചെറിയ ചെറിയ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റി അതിനുശേഷം അണ്ടർഗോ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ഡി എൻ എ ഓൺ അഗ്രോസ് ചെയ്യൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും മൈക്രോ സെല്ലുലോസ് പേപ്പർ സോ ദിസ് ഇസ് കോൾ ദ മെമ്പ്രെയിൻ അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾ ദ സതേൺ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും അതിലേക്ക് ആ നൈട്രോ സെല്ലോ സെല്ലുലോസിൻ്റെ പേപ്പറിലേക്ക് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി എൻ എ പ്രോ പ്രോബ്ല സൊല്യൂഷൻ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഡി എൻ എ പ്രോബ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യും വാഷിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് ടു റിമൂവ് ദ അൺബൗണ്ട് ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻസ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദിസ് ഈസ് എക്സ്പോഷർ ടു എക്സ് റേ ഫിലിംസ് സോ വി ഗെറ്റ് എൻ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാംസ് വെർ യു ക്യാൻ സീ ദ സെപ്പറേറ്റ് ഡി എൻ എ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ബ്രീഡ് And what are the application for FLP is used in genome mapping, genetic disease analysis to detect mutated gene, DNA fingerprinting, forensic and technical vega and criminal identification. So no, RAPD, Random Amplified Polymorphic DNA. This technique is to find out the genetic relation between two individuals. So procedure, first isolate the DNA. So this is the individual here. from you isolate the dna denature to separate the dna then denature ya nih to dna na separate attach random primers these are the random primers here random aitla primers add you so these are the primers here they attach on both the dna strand on different location then the strand lo ee rendu strand lo adu poi bind you amplify the dna by pcr pcr means is a process repeated cycle of denaturation renaturation replication denaturation varnal uh, dna separate in the process renaturation varnal rendu veendu koodi cheyina process replication varnal and multiplication odu adinu shesham pcr ni shesham namukku inganeyulla segments kittum amplified dna that is amplified dna are loaded in in the well of agarose gel electrophoresty ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ആർ എഫ് എൽ പിയിലും ആർ എ പിയിലും ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് എന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ഇതാണ് എൻ്റെ വേറെ ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം ആയിട്ട് ഡി എൻ എ പ്രോബ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് അതിന് ശേഷമാണ് പി സി ആറിലേക്ക് പി സി ആർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഇസ് ഡൺ ടു അനദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എടുത്തു ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ സെയിം പ്രൊസീജിയറിലൂടെ ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് സെഗ്മെൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൾ എടുത്ത് അതർ വൺ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഈ സാഡ് ചെയ്യാം എത്ര വേണമെങ്കിലും എത്ര വേലു ഉണ്ടോ അത്രയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടാമത്തത് അത് മൂ ഇത് തേർഡ് വൺ ഇത് ഫോർത്ത് വൺ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് സാമ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഫ്റ്റർ വൺ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡി എൻ എ ബാൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രോസ് ജെൽസ് ഇത് നിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി സോ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഓർഗൻസ് അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഓർഗാൻസും ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഗാൻസും ആണ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർഗാൻസും ആർ റിലേറ്റഡ് ടീച്ചർ the first and the first and three are not related there is no relation the first organs and second organ and the third organ some not relation illa the we can do it can be patu as we can compare the two individual difference in the dna sequence rapd as a has the potential to play the useful role in genetic analysis of 
livestock species determination of taxonomic identity and the taxonomic identity ki vendittu aare pidipikkam analysis of inter specific gene flow and hybrid speciation determination of paternity and kinship relationship idakkana adinde advantages nu parayunnathu aare pidi advantages nu parayunnathu